こんにちは。フットボールレディオの松です、えー。今回はですね、ドイツ・ブンデスリーガの王者、バイエルミューヘンの特集を行っていきたいなと思います。えー、今回お話ししていく内容なんですけれども、えー、2023年の10月の10日から、えー、2023年の10月の14日までに起きたバイエルンの報道に関してお話をしていきたいなと思っておりますので、えー、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います、えー、では早速行っていきたいなと思います、えー、まずはですね、えー、バイエルンのセンターバック陣の問題に関してです、えー、現在バイエルンはですねマタイス・デリフト、えー、そしてダヨ・ウパメカの、えー、キム・ミンジェえー、そしてタレフ・ブッフマン、以上4名で、えー、センターバック陣を回しております。えー、ですが、えー、デリフトが怪我してしまったり、えー、タレフ・ブッフマンが開幕間に合わなかったり、えー、直近だとですね、えー、代表ウィークに今入ってるんですけれども、えー、フランス代表に合流していたウパメカノが、えー、左ハムストリングを負傷したということで、えー、2、3週間離脱するということが発表されたりなど、えー、非常に今人材不足のポジションとなっております、えー、そういった状況の中でもともとはですね、えー、バイエルンのレジェンドでもあります、えー、ジェローム・ボアテングと、えー、再契約するのではないかと、えー、言われておりました、まあ、実際ですね、えー、バイエルンのトレーニング施設、えー、ゼーベナ・ストラーセで、えー、ジェローム・ボアテングが練習しているという姿も、えー、写真に捉えられておりましたしまあ、バイエルンが単純に貸していたということにもね、えー、なるんですけれども、えー、そういったね、えー、動きがあったので、まあ、我々としても、えー、再契約することもあるのかなというふうに、まあ、考えていたんですけれども、えー、ヘーネスを含めた、まあ、フロント陣がですね、えー、ボアティングと契約することはないというふうに、えー、メディアを通して、えー、発したのではないかというふうに、まあ、報じられておりますので、えー、ボアティングと契約することがなくなりました。ただ、えー、怪我人がいるということ、そしてまあデリフトだったりブッフマンが、えー、今トレーニングしていて、まあ、復帰間近というか、えー、代表ウィーク明けには、えー、特にデリフトは復帰できるんじゃないかとか、まあ、朗報も入ってるんですけれども、まあ、とは言ってもですね、まあ、ウパメカノも怪我してしまってますし、でキム・ミンジェに関しては、えー、来年1月、2月かな、えー、アジアカップが行われますんで、そこで、えー、韓国代表に合流して、えー、ブンデスリーガから離脱すると、まあ、バイルンから離脱するということが想定されておりますので、えー、人材不足になることは否めないと。なので、まあ、センターバック陣、まあ、1枚必ず取らないと、さすがに今シーズン戦っていくのは厳しいんじゃないかなと。ブンデスリーガのタイトルを取ることもそうですし、まあ、チャンピオンズリーグのタイトルを取ることもそうですけれども、えー、怪我人が続出したり、えー、過労による、ねえー、コンディション低下っていうことにつながってしまうと、えー、目標を成し遂げることができなくなってしまいますので、えー、ボアティングを取らないのであれば、まあ、新たに、まあ、センターバック取らないとダメだよねというところで、えー、噂に上がり始めたのが、えー、現在無所属となっております、えー、ソクラティス・パパスタソプロスということです、まあ、彼は現在無所属に、えー、なっておりますので、まあ、バイエルンが、えー冬のマーケットまで待つことなく、まあ、再契約することもできるので、まあ、現状、まあ、センターバック陣の復帰待ちっていう状況ですし、まあ、23週間待てばウーパーメカノも復帰はしてくるんですけれどもまた彼らをね、まあ、酷使するような形で怪我もされては困りますから、まあ、カップ戦、えー、国内のカップ戦とか、まあ、ドイツのブンデスリーガの中で、えー、まあ勝ち試合になってるゲームとかだったら早めに変えてあげるっていう形で。えー、パパスタソプーロスを、まあ、ローテーション4位として、えー、獲得するということはですね、えー、別に間違いではないかとは思います。でトーマス・トヘルもですね、まあ、ドルトムント時代に彼を見ておりますし、まあ、関係性も構築できてるしでなおかつ彼自身もですね、まあ、科目に、まあ、非常に真面目に練習する、まあ、人物だっていうことはですね、えー、有名な話だと思いますので、まあ、我々としてもチームの輪を、まあ、乱すことなく、まあ、チームにフィットしてくれる。かつチームにコミットしてくれるっていう、まあ、人材であれば、まあ、確かにね、えー、獲得することはいいのかなとリスクのことを考えても獲得しておくべきことなんじゃないかなと、まあ、思うところではあるんですが、えー、非常にまあ個人的なお話にはなってしまうんですけれども、えー、現在ソクラティス・パパスタ・ソプーロス、えー、年齢が35歳なんですねで対する少し前噂に上がっていたジェローム・ボアティングはじゃあいくつですかと同じ35歳なんですね
。でこの2人を見比べた時に今のバイエルンに必要な能力を持ってるのってどっちなんだっていう話を考えないとダメだと僕は思うんです。2人とも素晴らしい選手だと思うし、まあ、それぞれに個性があると思います。例えばボアテングだと、まあ、右足のキックの精度とか、まあ、ビルドアップのところの安定感とか、えー、プレス体制の強さとか、えーまあ、ラインの統率力とか、まあ、そういったところはやっぱり持ってるとただやっぱりスピード面だったりとかフィジカル面だったりとか、まあ、若干怪我がちのことっていうところは、まあ、唯一の欠点のところかなとじゃあパパスタソプロスってどうですかって言われると、まあ、ボアテングほどやっぱり器用じゃないどちらかといったら、まあ、武骨なタイプというか、えー、フィジカル的なものだったり空中戦っていうところで、まあ、ある程度仕事をこなしたりとか、まあ、するタイプの選手なんですねボアティングほど、えー、素晴らしいフィードを蹴ったりとかするタイプでもないし、まあ、最終ラインのリーダー的なね、えー、存在にもなれるタイプでもないとなので、まあ、2人ともすごくいい選手でそれぞれに個性があるのはすごく理解はしてるんですけれども今のバイエルンのセンターバックに求められる能力を考えると確かにまあスピード面だったりフィジカル面っていうところでカバーするエリアが広い選手をえトゥヘルは好んでるんで、まあ、パパスタ・ソプロスを取りたいっていう気持ちもわからなくはないんですけれどもそういった能力を備えてる選手はすでに抱えているわけなのでそれだったらしっかりとまあチームにコミットするかつチームのことをしっかりと知っているかつまあ技術面も含めてまあ、バイルンのビルドアップの手助けをしっかりとしてくれるようなボアテングと、えー、再契約するべきなんじゃないかなと個人的には思ってますもちろん、えー、パパスタ・ソプーロスが、まあ、バイルンの選手としてプレーすることになればそれはもちろん全力で、えー、応援する気持ちはあるんですけれどもやっぱり、まあ、バイエルンのセンターバック陣の個性を、えー、比べた時に一番持っていない能力を備えている選手ってこの2人のうちどちらですかって言われたらやっぱりボアテングになると思うので個人的にはボアテングを獲得してくれた方が嬉しいなとは思ってます、はい、ちなみに、まあ、この情報なんですけれども信憑性はそこまで高くないのでパパスタソプロスの噂が上がっている、まあ、ボアテングの噂が上がっている中でも、えー、全然違う選手がですね、えー、バイエルンの選手として加入するということも全然ありえますし、まあ、誰も取らずにブッフマンがすごい活躍をするとか、まあ、5列か1列下ろしてみるとかっていうのもねカップ戦で試したりもしてるんで、まあ、そういった形でトゥヘルが起用するっていうこともあるかもしれないのであくまで報道段階で出ているお話になります、はいえー、では続きましてえー、バイエルンの、まあ、中盤のポジションに、えー、6番タイプが欲しいということで、えー、トーマス・トゥヘルがですね、まあ、1月に、えー、フラムに所属しているジョアン・パリーニャの、えー、獲得に乗り出すということはですね、まあ、トゥヘルのみならずバイエルン全体でですけれども、まあ、ここはですねほぼ規定路線かなと、まあ、1月に取れなかったとしても来年の夏には、えー、間違いなく、まあ、取りに行くということになるとは思うんですけれども、まあ、彼の獲得まあ、関係なしに、えー、やっぱり中盤で、えー、6番タイプの選手が欲しいということであくまで噂段階で信憑性もそこまで高くないんですけれどもあ噂として上がっておりましたのが、えー、マンチェスターシティの、えー、カルウィン・フィリップスの、えー、名前が上がっておりました、まあ、非常にいい選手だと思いますし、まあ、バイルの特に4231の、まあ、ダブルブランチの一角的な形での、まあ、起用だったら悪くないかなと。なので、まあ、取ることは別に間違いではないかなとは思うんですが、まあ、年俸も比較的高いですし、えー、契約しているマンチェスター・シティとは2028年の6月まで、えー、契約結んでるんで、まあ、残りの契約期間とかを考えると、えー、非常に高額な移籍金がかかってくる可能性がありますですので金額がまあ50を切るもしくは40とかまあ行っても55とか、まあ、高くても60ぐらいだったら、まあ、手を出してもいいのかもしれないですが708090っていう金額を、まあ、提示されるようだったら、まあ、その金額を使って別の選手を取りに行く方が僕は賢明なんじゃないかなとは思います
やっぱりペップにまあ認められてまあリーズから獲得しているまあ選手の一人ではあるんだけれどもやっぱりロドリーというねまあ絶対的な人がいるしまあ彼がすごいパフォーマンスしてるんでまあ出れないっていうのも分かるんですけれどもやっぱりそのウェイト的なねまあ体重的なところでもえーチームに合流するときにちょっと多くなってしまっていたりっていう問題があったりとかしている選手の一人でもあるので。まあ、バイルンが求めている、まあ、フィジカル的なものトレーニングっていうところとか、えー、もろもろね、えー、自己管理力っていうところもちょっとね、えー、問題がすごくあるっていうわけではないと思うし、まあ、その1回だけっていうことなのかもしれないけれどもやっぱり規律っていうところで重んじているマンチェスターシティでもそういった状況に一度はなってるわけなので、まあ、金額的なところもそうだし、まあ、本人のパフォーマンス力っていうところもそうだけれども僕はちょっとどうかなとは思ってま,すはい、まあ彼を取るんだったらアーセナルのトーマスとか、えー、怪我がちですけれども、まあ、トーマスを別にアンカー気味で使うやり方もできるしでトーマスをまあ休ませて、まあ、キミヒとゴレツカのダブルボランチでやっていくっていう方法もできるしっていう、まあ、使い方を分けることもできますんで僕だったらその金額を出すんだったらトーマスをまあ狙いに行きたいなと思います。もちろんこれはアーセナルがえー、放出を認めてくれるというかね、まあ、金額を受け入れてくれるかっていうところにもなるので、まあ、簡単なことではないんですけれども僕だったらそうしたいなっていう考えですねはい、えー、そしてゴールキーパー問題についてです、えー、ノイヤーがですね、えー、現在セカンドチームの、えー、チーム練習に合流して、えー、復帰しようとしているということなので、まあ、あと1週間23週間すればまあ、チームに、えー、完全に合流してというか、えー、トップチームのベンチに入ったりとか、えー、早ければもうスタートから使われるっていうことで、えー、またまたねバイルの静止護身、まあ、してくれるんじゃないかなっていう状況なんですけれどもやっぱりまあ怪我してしまったりとか、まあ、年齢によるまあ衰えっていうところがやっぱり隠せなくなってきております選手ですので、まあ、バイエルンが。新たな時代を迎えていくにはですねやっぱり世代交代していかなければならないので、まあ、ノイヤーを売却もしくはノイヤーを、まあ、今年復帰させたとしても今年でまあ見限るっていう言い方はちょっと失礼ですけれども、まあ、来年からは新たなゴールキーパーとして誰かを迎えてやっていくっていう方向になるべきなんじゃないかなとか、まあ、いろんな報道が出てますでその中で、えー、噂に上がっております選手がドルトムントに在籍しておりますゴレゴール・コーベルということです。まあ、彼はですね、まあ、最近ドルトムントと契約延長したばかりなので、まあ、バイエルンにね、このタイミングで来るってなると、またお金もかかってしまうし、まあ、ドルトムントと契約したばかりなのに、ま,あ、また移籍するってなると、ドルトムントのね、サポーターの方々の信頼を裏切るっていう形にもなりかねないというか、まあ、なってしまう可能性があるので、まあ、可能性的には正直低いかなとは思うんですけど、まあ、彼はやっぱり、まあ、全体的な能力が整っているゴールキーパーだと思うので、まあ、バイルの新たな選手護身になるっていうことになっても、まあ、遜色なくプレーはしてもらえると思いますただ今のバイエルンのスタイルの場合だと、まあ、最終ラインが基本ちょっと重心低いんでまあ、ある程度こうリスク管理した中でビルドアップはするんですけど、まあ、リスク管理の中でまあ人材が後ろにいすぎてというか、まあ、サイドバックが低いところで幅取ったりするんで、まあ、そこちょっとはめどころにされてまあショートカウンター食らったりっていうことが多い状況ですしチームとしてのプレスっていうのもまあ,ある程度かけれるんですけれども時折こう緩かったりとか、まあ、できなかったりっていうところがあって結構シュート打たれる回数も多かったりするので。えー、広いエリアをね、まあ、守るっていうことはそこまで、えー、多くはないかとは思うんですけれどもやっぱり、えー、バイルミュンヘンのゴールキーパーっていうことになると、まあ、ゼップ・マイヤーだったり、まあ、オリバー・カーンマヌエル・ノイヤーと、まあ、本当に超がつくほどのスーパースター級のゴールキーパーが、まあ、このチームの選手越しに守ってきましたから、まあ、その、えー、彼らの、まあ、重圧というか、まあ、彼らが背負ってきた一番の背番号を、まあ、背負うだけの、まあ、人物なのかと問われるとでできななくははいはずなんです素晴らしい選手だし問題なくいける可能性もあるんだけどやっぱりこうキャラクター性というかね何かこう大きな魅力を持ってる人がやっぱりバイルの選手護身になってるイメージがあるので個人的にはいいゴールキーパーなんですけど
マイク・メニアンとか、まあ、ディオゴ・コスタとか、まあ、こういうタレントを取る方がいいんじゃないかなとは思ったりはします。あとは、まあ、彼らじゃないということになるんであれば、まあ、ドイツ人のゴールキーパーを呼んでくる、まあ、連れてくるっていう形がベストかなと。やっぱりゴールキーパー大国なのでドイツ人の優秀なゴールキーパーを、まあ、ゴールマウスに据えてやっていくっていうのが、まあ、バイルの、まあ、伝統というかね、まあ、バイルの聖守護神の人物がやってきたことなので、まあ、基本ドイツ人なんでなので、まあ、誰を呼ぶべきかっていうのは人それぞれ意見は変わると思うんですがちょっと悩みどころではあるかなと。まあ、ノイアが来年もちょっと頑張ってもらえそうなんだったら、まあ、ノイアも来年ちょっともう一シーズン頑張ってくれっていう形でやってもらって、まあ、今年そして来年1年含めてドイツ人のゴールキーパー探していくっていうこともいいのかなとは思います、はいえー、では続きまして、えー、別の話題に移ります、えー、現在レバークーゼンでプレーしておりますフロリアン・ビルツの獲得にバイルンが再び乗り出しているのではないかということで、えー、ビルツに関してはですね、まあ、ずーっともうバイエルンは追いかけてます。もうずっと追いかけてます。もう何度も、えー、噂に上がりましたし、もう実際オファーも出したんじゃないかなとか、噂に上がるぐらいですね、もう常にまあ注目し続けているタレントなんですけれども、まあ、今年ね、まあ、レバークーゼンがまあとにかく強いということで、まあ、その中心を担っていて、なおかつ活躍も本当に素晴らしいということでもういよいよ本腰入れて、まあ、来年の夏に、まあ、取りに行くんじゃないかなと、まあ、言われてます、まあ、僕としては、まあ、素晴らしい選手だし、まあ、バイルンに加わってくれることはすごく嬉しいです特に、まあ、先ほどのノイアーと同じですけれどもミュラーもですね、まあ、年齢を重ねてきて、えー、衰えがね、まあ、出てきていないわけではないんですけれどもチームの手助けになることを本当にたくさんやってくれていてもう大好きで本当もうめちゃくちゃ好きな選手なんですけどやっぱりいつまでもこうミラーに頼っていられないというかもうミラーがいなくなった時代のこともやっぱり考えてチームを構築していかなければならないはずなのでまあムシアラっていうねもう素晴らしいタレント抱えてはいるんだけれども彼1枚だけでトップ下のところをずっとやらせていくわけにはいかないしムシアラを左に使ってトップ下にビルツを使ってみたいなね、まあ、形もやっぱり想定していかなければならないので。まあ、そこのポジションに美術じゃない、まあ、別の選手を連れてくるっていうのもありなんだけどねだけどやっぱりこれほどのタレントをまたまたやっぱり国外に持っていかれるっていうことになると、まあ、ちょっとまあ悲しいし、まあ、ブンデスリーガの魅力っていうところにもまたつながってきてしまうことにはなるかなと思うのでもちろんまあ国外に出てね、まあ、成長するっていうことも一つの選択肢なんで本人が望めば別に悪いことではないんだけれどもやっぱりえー、国外に買い叩かれる多いリーグですから、まあ、できるだけいい存在を逃さないかつ、まあ、ドイツがしっかりと、えー、欧州の中でもトップクラスであるぞっていうのを示し続けるためにはやっぱりバイエルンのような、まあ、チームがやっぱり勝ち続けないとダメだと思うので非常に、まあ、大きな金額がかかることは想定されるんですけれども、まあ、ちょっと頑張って、まあ、取りに行ってもいいのかなとは思います。はいえー、そして最後の話題になります、えー、現在ボルシア・メンヘングラドバッハでプレーしております、えー、マヌ・コネの獲得も、えー、バイルンは狙っているということみたいです、えー、コネはですね、まあ、リバプールに、まあ、狙われたりもしていたタレントなので、まあ、バイエルンとしても、まあ、あのそういったね、えー、国外の、まあ、ビッグクラブから狙われている、まあ、優秀なタレントなので目をつけていなかったわけではないかとは思うんですがまあ、今期に関してはやっぱりセンターフォワードのポジションとかね、えー、取らなければならないセンターバックも取らなければならないっていうところで、まあ、お金を使っておりましたので、まあ、コネの獲得に、えー、予算を割くことができなかったっていう状況だったと思うんですだけど、まあ、今回、えー、バイエルのまあ中盤のポジションだったり、まあ、センターバックのポジション、えー、やっぱり人材不足だよねっていうことがまあ露呈してしまった。特にやっぱり中盤に関してはフラーフェンベルフがですね、まあ、リバプールに行ってしまいましたので、えー、控えの人材がいないとでゴレツカと、まあ、キミヒとライマー、えー、この3枚、まあ、時折まあ虫やらが1列降りたりっていう形でもうなんとかやりくりするしかない、まあ、ゲレーロがね、まあ、そこ入るっていうこともあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとあまりにもねこう人材不足っていうところなので
、まあ、6番タイプ以外にも、まあ、こういったタレントを取ろうとしていると。で、彼の獲得に関して、まあ、僕が賛成かどうなのかっていう話になると、僕は賛成です。まあ、彼もいいし、まあ、ニースのケプラントラムとかでもいいんですけれども、まあ、バイエルンの中盤のポジションでフィジカル的な強度だったり、まあ、パワーっていうのを提供できる五列化と、まあ、ゲームを作る能力に長けているキミヒだったり、でライマーのような運動量でハードワークできる人もいれば、まあ、ゲレーロのように内外走り分けてキックの質で攻撃の質アップするみたいな選手もいるんですけどやっぱりボールを運んでいく、まあ、推進力っていうのを提供してくれるようなタイプの選手はいないのでズレ、まあ、を生み出していくっていう上ではこういったタレントやっぱり抱えてるのと抱えていないのでは全然違うと思うんで、まあ、十分ブンデスで通用してるし、えー、ブンデスを飛び出してチャンピオンズリーグの舞台とかでも間違いなく活躍してくれるタレントだと思いますのでまあ金額次第ではありますけれどもボルシア・メヘングラドバッハがある程度格安で売ってくれるのであれば取りたいなと思えるタレントかなと思いますね。はい、ということで以上になります。えー、今回はですね、まあ、バイルンの、まあ、特集ということで、まあ、2023年の10月の10日から14日ぐらいまでの間に、えー、起きていた、えー、バイルンの、まあ、噂に関して、えー、ちょっとお話の方をさせていただきました、まあ、バイルンに限らず、まあ、ユナイテッドだったり、まあ、それ以外のチームもそうですけれども、えー、数多くのラジオもね、まあ、これから投稿していきますので、まあ、そちらもね、えー、ぜひ、えー、聞きに来ていただけたらなと思いますし、えー、今回お話ししている内容の中でぜひ皆さんが思ったこと、その獲得どうですかとか、僕だったら欲しいですとか、まあ、ビルツいいなと思ってるんですけど、僕だったら違うチームの誰々欲しいなとか、皆さんの意見をですね、ぜひまたコメント欄とかで教えていただけたらなと思います。えー、ツイッター上でね、コメントしていただければですね、まあ、私も返信しやすいので、まあ、あの生放送とかでね、まあ、聞いていただけるのも非常にありがたいんですけれども、まあ、ツイッターか生放送でまあ質問していただけたら、できればありがたいというか、私としても受け答えしやすいので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。